அன்பார்ந்தமானவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றும் வலமை போல உங்களை ஒரு ஆங்கில பாடத்தில் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஸோ வில் பி லேர்னிங் டுடே யூனிட் நம்பர் சிக்ஸ் லெசன் நம்பர் ஃபோர் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ இட் ஈஸ் அ லிஸ்னிங் எக்ஸசைஸ் யூ ஹாவ் டு லிசன் டு மே ப்ராப்பர்லி அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டூ திஸ் எக்ஸசைஸ் ஓகே மாணவர்களே இது ஒரு செவி மடுத்தல் பயிற்சி நல்ல முறையில் நான் சொல்கிறத கிரகித்து நல்ல முறையில் விளங்கி கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் விடைகளை எழுத போகிறீங்க ரைட் லெசன் நம்பர் ஃபோர் லிசன் அண்ட் பாயிண்ட் டு த ப்ரைஸ் லிசன் அண்ட் பாயிண்ட் டு த ப்ரைஸ் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க கேட்டுவிட்டு நான் சொல்கிறத கேட்டுவிட்டு நல்ல முறையில் கிரகித்து விட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சரியான விளைய இனம் காண போகிறீங்க பாயிண்ட் டு த ப்ரைஸ் ஓகே சரியான அந்த நான் சொல்கிறதுல என்ன ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்குது என்ன விலை நான் சொல்லித்தாரன் ஒரு பண்டத்தை காட்டி இந்த பொருளோட விலை இன்னது தான்னு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் அதை நீங்கள் சரியான முறையில் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு பொரு அதுக்கு முதல்ல மாணவர்களே நீங்கள் ஹண்ட்ரட் வரையும் உங்களுக்கு இப்போது என்ன கூடியதாக இருக்கணும் ஆங்கிலத்தில் நூறு வரையிலான எண்களை இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கணும் ஆங்கிலத்தில் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் நல்ல முறையில் எண்ணி பாருங்கள் அது அதே மாதிரி ஒரு சில முக்கியமான எண்களை அதாவது ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரையும் எழுதவும் தெரியணும் எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாமல் எழுத தெரியணும் அதோடு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுகள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கணும் சரியா அதுக்கான ப்ராக்டிசஸ் நீங்கள் வளமை போல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும் சரியா நம்பர்ஸில் நம்ப பேட்டர்ன்ஸ் நம்பர்ஸ் பற்றியான அறிவு இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி மாணவர்களே முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ரூலர் தரப்பட்டிருக்குது ஒரு ரூலர் தந்து அதோட ப்ரைஸை நான் சொல்ல போகிறேன் அதில் மூன்று பாக்ஸஸ் தரப்பட்டிருக்குது ஆன்சராக ஓகே நீங்கள் அது நான் சொல்கிற ப்ரைஸை இனம் காண போகிறீங்க பாருங்கள் எப்படி கேள்வி கேட்குறாங்க ஹவு மச் இஸ் திஸ் ரூல ஹவு மச் இஸ் திஸ் ரூல பாருங்கள் ஒரு கேள்வி முடியும் போது கொஷின் மார்க் போட்டுருக்குறாங்க கேள்விக்குறி போட்டுருக்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அவதானிக்கணும் நீங்களும் ஒரு கேள்வி எழுதுவீங்கன்னா இறுதியில் கட்டாயம் கொஷின் மார்க் கேள்விக்குறி போடணும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இன்னொன்று கவனிக்கணும் முதலாவது எழுத்து ஒரு சென்டென்ஸில் முதலாவது எழுத்து கேபிட்டலில் வரணும் ஹவு மச் எச் வந்து கேபிட்டலில் வந்திருக்குது அதையும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த கேபிட்டலைசேஷன் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் இதில் தான் நீங்கள் நிறைய பிள்ளைகள் விடுறது அதை தவிர்த்து கொள்ளணும் பட் ஹவு மச் இஸ் திஸ் ரூல இந்த ரூலர்ட ப்ரைஸ் என்ன இந்த ரூலர்ட விலை என்ன எவ்வளவு இந்த ரூலர் என்று கேட்குறாங்க இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் இட் ஈஸ் வந்து ஐடி அப்ராஸ்ட்ராஃபி எஸ் என்று எழுதலாம் இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரூலர்ட விலை என்ன டென் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் அந்த டென் என்ன என்ன இலக்கம் பத்து பத்து ரூபாய்க்கு தான் நாங்கள் சொல்வோம் டென் ருபீஸ் இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்போ பத்து தான் நீங்கள் இனம் காணணும் அந்த விடைகள் தரப்பட்டிக்குதுன்னு பாருங்கள் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மூன்று விடை தந்திருக்குது அதில் டென்னை தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் சரியா டென் ருபீஸ்ன்னு அப்போ எத்தனை மாணவர்களே பத்து ரூபாய் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஹவு மச் இஸ் திஸ் புக் How much is this book? They have given you a book and they are asking you how much is this book? Book ka kaati kekeringa. How much is this book? In the putta ham enna vila yindi kekeringa. Apa enna vila tharanga? It is 40 rupees. It is 40 rupees. In the putta ham not padu rupai. 40 rupees in na enna English la? Not padu rupai yindra than Tamil la meaning arukam. Paharang adhila vila yal tharapattu ikithu 30 rupees, 40 rupees and 50 rupees. Adhila sariya 40 rupees ah nyinge inangana pooringa. Right? Krahithal moola nyinge inangana. ஓகே இட் ஈஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் ஒரு விடயத்தை ஒரு பண்டத்தில் ஒரு பொருட விலையை கேட்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஷாப் பண்டுக்கு போகிறீங்க அந்த ஷாப் பண்ணில் போய் ஒரு பெண்ணை காட்டி எப்படி கேள்வி கேட்க போகிறீங்க என்ன விலைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி கேட்க போகிறீங்க ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென் ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென் அப்படி கேட்கணும் ரைட் கேட்டால் தான் உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டிவலப் ஆகும் ரைட் மாணவர்களை இன்றிலிருந்து நீங்கள் வீட்டில் யாரோடையும் சரி இப்படி கேட்டு 
பலகனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரைட் ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென் ஒரு பேனை காட்டி கேட்குறீங்க இந்த பேனையிட உள்ள என்ன ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென் அப்போ அந்த சேல்ஸ்மேன் சொல்கிறார் இட் ஈஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ அந்த சேலர் சொல்கிறார் அந்த கடையில் இருக்கிறவர் சொல்கிறார் இந்த பேனை இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது என்ன இலக்கம் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் சரி அதில் பாருங்கள் விடைகள் தந்திருக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு விட தந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இனங்கானேலும் தானே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னா என்ன இலக்கமானவர்களே இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் சரி அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் அதுவும் பென்சில் ஒன்று தரப்பட்டு இருக்குது அதில் எப்படி விடைய கேள்வியை கேட்க போகிறீங்க பென்சில்ட விளையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி கேள்வி கேட்க போகிறீங்க வெரி குட் ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென்சில் இறுதியில் கொஷின் மார்க் கட்டாயம் போடணும் ஒரு கேள்வியை கேட்ட முடிவில் நீங்கள் கட்டாயம் கேள்விக்குறே கொஷன் மார்க் போட்டு போட போகிறீங்க ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென்சில் இந்த பென்சில்ட விளை என்ன என்று கேட்குறீங்க அதுக்கு விடை என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இது பதினைந்து ரூபாய் ஃபிஃப்டீன் என்ன என்ன ருபீஸ் பதினைந்து ரூபாய் அதில் விடைகள் தரப்பட்டிக்குது என்னென்ன ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தே ஹாவ் கிவன் யூ த்ரீ ஆன்சர்ஸ் மூன்று ஆன்சர்ஸ் தந்துருக்குறாங்க யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த ரைட் ஆன்சர் ஃபைவா ஃபிஃப்டீனா டென்னான்றது நீங்கள் என்ன கண்டு பாயிண்ட் பண்ண போகிறீங்க சரி மாணவர்களே இந்த பாடத்தில் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள கொள்ள வேண்டியது ஒரு பொருளை காட்டி எப்படி நாங்கள் அதோட விளைய கேட்குறது எப்படி அந்த கொஷனை அமைத்து கொள்வது அதுக்கான பதிலை எப்படி சொல்கிறது பொருளோட விலையை எப்படி நாங்கள் சொல்கிறதுன்றது நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஹவு மச் இஸ் திஸ் பென்சில் ஹவு மச் இஸ் திஸ் டாய் ஹவு மச் இஸ் திஸ் புக் ஹவு மச் இஸ் திஸ் டெஸ்க் அந்த பொருள் ஒன்றை காட்டி அதோட விலையை எப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்கிறது அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஹவு மச் இஸ் திஸ் அண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இறுதியில் அந்த பொருளோட பெயரை சொல்லி கொஷன் மார்க் கொண்டு போடுவீங்க ஹவ் மச்ன்ற எழுதும்போது ஹெச் வந்து கட்டாயம் ஹவுவில் ஹெச் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கணும் அதுவும் பிளை விடுறது இல்லை மாணவர்களே அது ரெண்டையும் நீங்கள் கட்டாயம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளணும் கேபிட்டல் லெட்டர் எது கொஷன் மார்க் எந்த இடத்துல போடணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இட் ஈஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் எப்படி நாங்கள் பதில் அளிக்கணும் அதுக்கு இட் ஈஸ் நைன்டி ருபீஸ் இட் ஈஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்படி அதோட விளைய நாங்கள் பதிலாக சொல்கிறது எப்படின்றதையும் நீங்கள் இப்போ அறிந்திருக்க வேண்டும் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ உங்களோட ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டியாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஒர்க் புக்கை வெளியில் இடங்க பாருங்கள் லெசன் நம்பர் ஃபோர் என்ன தந்திருக்கிறாங்க ஃபைன் த ப்ரைஸ் ஃபைன் த ப்ரைஸ் அதாவது வந்து விலையை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க முதலாவது பாருங்கள் ரூலில் ஒன்று தரப்பட்டு இருக்குது அதில் உள்ளால் விலை எழுதப்பட்டு இருக்குது ருபீஸ் டென் டென் ருபீஸ்ன்னு எழுதியிருக்குது ரைட் அதே மாதிரி புக் கொண்டு நெக்ஸ்ட் தந்துக்கிறாங்க புக் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஓகே அதே மாதிரி பால் ஒன்று இறுதியாக தந்திக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகே ரைட் இன்னும் ரெண்டு படங்கள் தரப்பட்டு இருக்குது பார்ப்போம் பென் ஒன்று தரப்பட்டு இருக்குது பெனில் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ அந்த பெண்ட விலை என்ன ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இறுதியாக ஃபிஃப்த் கேஜில் ஒரு பென்சில் எல்லோ கலர் பென்சில் ஒன்று தந்திக்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்ன்னு விலையை மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ராக்டிஸ் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் முதலாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று தந்திக்கிறாங்க எப்படி கேள்வி கேட்குறது விலையை கேட்குறது ஒரு ஆள் பதில் செல்லணும் மற்ற நண்பர் ஓகே அடுத்த டேர்னில் நீங்கள் கேள்வி கேட்க போகிறீங்க அவர் பதில் சொல்லணும் உதாரணம் பாருங்கள் ஹவு மச் இஸ் அ ரூல் ஒரு ரூலரை காட்டி கேட்குறீங்க ஹவு மச் இஸ் அ ரூல் இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் ஓகே ரூலர் தந்திருந்தாங்க இட் ஈஸ் டென் ருபீஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஹவு மச் இஸ் அ புக் அப்படி கேட்கும் மேலும் இல்லாட்டி அந்த புக்கை காட்டி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா ஹவு மச் இஸ் திஸ் புக்குன்னு கேட்கலாம் ஹவு மச் இஸ் திஸ் புக் இட் ஈஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஓகே ஓகே மாணவர்களே இதை நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து பழக போகிறீங்க ஓகே பழகிக்கொள்கிறீங்க அதால் உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் விரத்தியாகும் எப்படி ஒரு சென்டென்ஸு சரியாக அமைக்கிறதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்வீங்க அதே நேரம் இலக்கண பிழைகள் இல்லாமல் ஒரு கேள்வியை எப்படி கேட்குறது அதுக்கு எப்படி பதில் அளிக்கிறதுன்ற எல்லாம் நான் இதெல்லாம் சொல்லி தந்தேன் ஒரு பொருளோட விளையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா ஒரு கடையில் போய் எப்படி நீங்கள் வினவணும் 
அதுக்கு எப்படி அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க என்றதையும் நீங்கள் இன்று என் பாடத்தில் தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்க இன்னும் ஒரு புதிய பாடத்தில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் குட் லாக்